हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है एक चैनल पर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वन यू आई टू का सैमसंग के गलेक्सी नोट नाइन के अंदर जो आया है वन यू आई टू बीटा का एंड जानेंगे कि सैमसंग ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं वन यू आई टू के अंदर क्या नए फीचर्स को एडिट किया है तो सारी बात डिटेल में डीपली जाएंगे ये फर्स्ट पार्ट है इसके दो या तीन पार्ट आएंगे क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहूँगा आप बोर हों देख करके तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में हम शुरुआत से लोअर स्क्रीन से लेकर के जो सेटिंग्स से लग के कुछ फीचर्स हैं वहाँ तक हम जाएंगे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मेरा डिवाइस रन कर रहा है वन यू आई टू एंड्रॉइड टेन पर मैंने बीटा में साइन इन करा और उसके बाद में मुझे ये अपडेट मिला तो ये बीटा है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जिन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानेंगे जो फीचर्स एड किए हैं गए हैं सैमसंग के नोट नाइन या फिर सैमसंग के एस नाइन एस टेन प्लस में आने वाले स्मार्टफोन्स में जो एड किए जाएंगे हम उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर सो so, यहाँ पर लोग स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं लो स्क्रीन इसकी बिल्कुल सैमसंग की मतलब सैम ही है एंड्रॉयड पाए और एंड्रॉयड टेन की यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं किया गया है दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं जिसको हम ऑप्टोमाइज कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं ऑप्टोमाइज़ कर रहा हूँ सेटिंग्स के अंदर से यहाँ पर होम स्क्रीन के बारे में बात करें तो दिखने में तो बिल्कुल सेम ही है बट यहाँ पर जो मैं एज स्क्रीन का जो साइड में एज की तरफ देखने को मिलता था वो पहले वाइट था एंड नाउ अब सैमसंग ने उसको ब्लैक कर दिया है या जो सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में है इवन जो सैमसंग के मेडोइ स्मार्टफोन्स है हाई मेडोइ स्मार्टफोन के अंदर भी ये फीचर आने वाला है एंड्रॉइड टेन वन वाइट टू के अंदर एज स्क्रीन एंड यहाँ पर आइकन्स को सैमसंग ने थोड़ा सा वेवेड कर दिया थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कलर खिला दिए पहले के मुकाबले जिसके इन बिल्ट ऑफ स्टॉक आइकन से उनके इसके अलावा बात करें हम नोटिफिकेशन पैनल की तो यहाँ पर सैमसंग ने थोड़ा सा कहना कि चेंज किया है अगर हम पूरा नोटिफिकेशन पैनल ऑन नहीं करते यहाँ पर मीडिया एंड डिवाइसेस का नया ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि स्मार्ट थिंग्स का आई थिंक यहाँ पर जब हम पूरा नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सैमसंग ने इसको चेंज कर दिया थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें क्लॉक की पोजिशन अलग देखने को मिलती है फोर इंटू फोर का ग्रिड देखने को मिलता है बट यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते परमानेंट है यानी कि थ्री इंटू थ्री का या थ्री इंटू फोर का हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते ये यही है हो सकता है स्टेबल एंड्रॉयड टेन वन या टू के अंदर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाए फिलहाल के लिए तो यहाँ पर नहीं है और सैमसंग को ग्रिड डालने चाहिए अपने स्मार्टफोन के अंदर क्योंकि मुझे तो पसंद है थ्री इंटू फोर का अगर होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा वेल well, यहाँ पर एक काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट है जो कि है इसके एनिमेशंस एनिमेशंस को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है इतने ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन से कि मैं आपको क्या बताऊँ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आईफोन एक्स से इंस्पायर्ड लग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्योंकि जो ऐप स्विच करते हैं वो भी बिल्कुल आईफोन एक्स जैसा है मैंने आईफोन एक्स यूज़ किया है एंड मुझे बिल्कुल आईफोन एक्स की फील आई इसका जस्टर यूज़ करने में तो कहीं ना कहीं सैमसंग ने आईफोन एक्स से इंस्पायर्ड होकर के अपने जस्टर को क्रिएट करा है इसके अलावा सैमसंग ने अपने कंप्लीट लेआउट चेंज कर दिया है फोल्डर का जब हम ओपन करते हैं तो इंटीग्रेटेड इंटरेक्ट एरिया एंड व्यूइंग एरिया बन जाता है थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है जब हम कलर चेंज कर देते तो फिर हमें फोल्डर भी दिखता है कि किस कलर में वो फोल्डर डायरेक्ट हमें कैसा लगेगा तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे सैमसंग ने नए कस्टमाइजेशन किए हैं एंड नए ऑप्टिमाइजेशन किए हैं इसके अलावा सैमसंग ने कॉन्टेक्ट्स के अंदर भी जो रिसाइकल बेन है वो डाल दिया है तो ये भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है अगर बाय चांस आपसे गलती से कोई कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाता है तो फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं रिसाइकल बीन से तो रिसाइकल बीन सैमसंग ने यही नहीं और भी कई जगह ऐड किया फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैमसंग फाइल्स में भी हमें रिसाइकल बीन का ऑप्शन देखने को मिलता है पहले एज अ ट्रैश था बट इसका नाम चेंज करके रिसाइकल बीन ही कर दिया है तो अगर आप माई फाइल से भी कोई फाइल डिलीट कर देते तो फिर वो पहले रिसाइकल बीन माएगी फिफ्टीन डेज बाद में वो डिलीट होगी परमानेंट इसके अलावा बात करें हम कुछ और चेंजेस के बारे में तो चलते हैं सेटिंग्स की तरफ एंड देखते हैं बताते हैं आपको कि सेटिंग्स में सैमसंग ने ऐसा क्या कुछ चेंज किया है तो सेटिंग जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे नोटिफिकेशन तो अलग सब सेम है इसके बाद में अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर सैमसंग ने कुछ ऑप्शंस को बाहर निकाल दिया जैसे कि वॉलपेपर थीम्स को सैमसंग ने बाहर निकाल दिया पहले वो एक ही ऑप्शन था एंड यहाँ पर इसका भी यू चेंज करा है अगर आप वॉलपेपर में जाएंगे तो लॉग स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों ही शो होती है थीम्स में जाएंगे तो आप थीम्स की तरफ आ जाएंगे बट उसके लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है चलते हैं हम यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा डार
ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रूवमेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने वॉल पेपर में भी डार्क मोड इसके अलावा जो नोटिफिकेशन पैनल है जैसे कि एम एक्स प्लेयर हो गया एक्जेंडर हो गया इनके जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भी डार्क मोड में आते हैं यू सी ब्राउजर और भी जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब डार्क मोड में सो ओवरऑल सैमसंग ने अपने डार्क मोड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाएँ फ़ोन साइज़ एंड स्टाइल में तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं मतलब हम काफ़ी सारे साइज़ में उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं छोटे से लेकर बड़ा तलब पहले इतने ऑप्शन नहीं था आई गैस इसके अलावा यहाँ पर जो अगली चीज़ आती है वो है यहाँ पर इसकी एज स्क्रीन इसके अंदर जो हमें एज लाइटनिंग का फीचर देखने को मिलता है यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी सारे एज लाइटनिंग के इफ़ेक्ट्स को ऐड किया है पहले नहीं थे बट रिसेंटली सैमसंग ने इसके अंदर डाले हैं तो जो सैमसंग के ए में आने वाले हैं आई गैस सैमसंग ए फिफ्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी कूल कूल पहले नहीं थे जो कि अब आ गए हैं एंड ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज लाइटनिंग और मैं इसको मतलब हर दो तीन दिन में कस्टमाइज़ करता रहता हूँ दूसरा इफेक्ट डालता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नए नए इफेक्ट्स आए लाइक दिस और ये वाला तो मेरा फेवरेट है काफ़ी अच्छा लगता है बम पटाखे से फूटते हैं वेल well, आगे बढ़ते हैं बात करें और अलग नए इम्प्रूवमेंट्स के बारे में तो यहाँ पर जो अगली चीज़ आ जाती है वो है सैमसंग की तरफ से आने वाले नेविगेशन बॉर्ड सैमसंग ने अपने जस्टर्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है एंड अगेन यहाँ पर एप्पल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे तो पहले कुछ इस तरीके का नेविगेशन बटन थे एंड नेविगेशन सो यहाँ पर जस्टर को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है आप किसी भी एज से राइट या लेफ्ट से स्वैप करेंगे तो फिर बैक होगा एंड अगर आप बीस से स्वैप करेंगे तो फिर आपका होम स्क्रीन पर जाएंगे टैप एंड होल्ड करके रखेंगे स्वैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपके ये आएंगे बट स्वैप एंड होल्ड में थोड़ा सा कहना कि प्रॉब्लम है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है आप इनकी सेंसिविटी को भी ऑप्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बैक करने की सेंसिविटी को पर्सनली मुझे तो कुछ खासा इफेक्ट नहीं लगा मैं भी ये बीटा है नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव कर दें इसके अलावा यहाँ पर सैमसंग ने और भी काफ़ी सारे ऑप्शन को डाला हुआ है नेविगेशन बार के अंदर जैसे कि यहाँ पर हम जो ये कीबोर्ड का बटन है एक अगर हम कीबोर्ड ऑन करते हैं तो फिर कीबोर्ड को बैक करने के लिए एक ऑप्शन आता है इस टाइप का तो हम इसको भी ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं पसंद है और अगर आपको पसंद है तो फिर आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं इसके अलावा जो एस पेन है अगर आप एस पेन से जस्टर को यूज़ करते हैं नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं नहीं यूज़ होगा अगर आप चाहते हैं एस पेन से भी जस्टर यूज़ करना तो फिर आप इसको भी इनेबल करके रख सकते हैं तो यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया अपने सॉफ्टवेयर में इतने सारे फंक्शनस को डाला है सच में मुझे नहीं पता था कि इतने सारे फंक्शंस आएंगे पहले नहीं थे बिल्कुल भी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं अगर मैं इसी पार्ट में कवर करूं तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी एंड मैं चाहता हूं कि इसमें लगभग दो या तीन पार्ट में कवर करेंगे हम थोड़े थोड़े करके क्योंकि मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी वेल जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो यहाँ पर सैमसंग ने बताया जा रहा था कि अपना जो फैसन लॉक उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा एंड बिलीव मी मतलब कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है फैसन लॉक जो यहाँ पर आईज ओपन करने का रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल घटिया है आईज ऑफ करके भी मतलब आंख बंद करके भी ये अनलॉक हो रहा है तो कहीं भी कुछ भी इंप्रूव नहीं करा मैं भी बी टाइज टेबल में अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दें बट फिलहाल के लिए तो नहीं हुआ है तो यही था आज के इस वीडियो में यही था फर्स्ट पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट चाहते हो तो मैं बना दूँ अदरवाइज नहीं बनाएंगे अगर आपको नहीं चाहिए एंड यही था आज के इस वीडियो में लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर चैनल पर मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में सोशन माई नेक्स्ट वीडियो